বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ডিয়ার ভিওয়ার্স আরসি অনলাইন ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম আমরা আজকে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডের যে ব্যাচটি চলছে এই ব্যাচের টুলস পরিচিতিমূলক যে ক্লাসটা হবে এই ক্লাসটা আমরা এখন দেখব তো এসি ফ্রিজার কাজ করার জন্য যে টুলসগুলো গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে কিছু টুলস আমরা এখানে রেখেছি এগুলো আমরা আজকে নাম শিখব এছাড়াও আমাদের আরও অনেক টুলস আছে এদিকে আমরা একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এই টুলসগুলোর নাম আমরা পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে শিখব যারা চ্যানেলটিতে নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো কথা না বাড়িয়ে আমরা এখন দেখি প্রত্যেকটা জিনিসের নাম কি এটার নাম হচ্ছে রয়্যাল প্লাগ এই রয়্যাল প্লাগ আমরা যখন এসি ইনস্টলেশন করব তখন বেস প্লেট বসানোর জন্য এই রয়্যাল প্লাগ প্রয়োজন হবে এটা হচ্ছে ফিল্টার ড্রেয়ার অথবা স্টেনার এটার মধ্যে সিলিকা আছে ভিতরে এরকম সাউন্ড করলে ঝাঁকালে এটার ভিতরে নড়বে অর্থাৎ ছোটো ছোটো ডেসিকেন্ট দেওয়া থাকে আর এটা হচ্ছে শুধু ফিল্টার এর মধ্যে শুধু নেট দেওয়া আছে তো এটা ফিল্টার আর এটা হচ্ছে ফিল্টার ড্রেয়ার বা স্টেনার এটার নাম হচ্ছে ফ্লাইরিং নাট এই ফ্লাইরিং নাট এসি যখন ইনস্টলেশন করব বা একটা টিউব যখন অস্থায়ীভাবে একটা আরেকটার সাথে জোড়া দিব তখন এই ফ্লাইরিং নাট ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় এটা হচ্ছে ব্রাশটি যদি কোনো টিউব যদি কোনো টিউব তিনটা লাইন প্রয়োজন হয় একদিক থেকে আসবে আরেক দিক থেকে আসবে বা আরেক দিক দিয়ে যাবে এরকম প্রয়োজন হয় তিনটা টিউব অস্থায়ীভাবে জোরে দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে ফ্লাইরিং নাট দিয়ে এই টি ব্যবহার করে আমরা এটা কাজটা সম্পাদন করতে পারব এটা বিভিন্ন সাইজের পাওয়া যায় আমার হাতে যেটা আছে এটা ওয়ান বাই ফোর ইঞ্চি এটা হচ্ছে ওভারলোড প্রোটেক্টর এই ওভারলোড প্রোটেক্টর ফ্রিজে ব্যবহার করা হয় কম্প্রেসর চালু কম্প্রেসর নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এই ওভারলোড ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট টাইপ ওভারলোড প্রোটেক্টর এরপরে আছে আমাদের রাউন্ড টাইপ ওভারলোড প্রোটেক্টর এটাও সেম কম্প্রেসরের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এই ওভারলোড ব্যবহার করা হয় এরপরে ভিওয়ার্স এটা হচ্ছে একটা ট্রাই স্কোয়ার এই ট্রাই স্কোয়ার বা এটাকে প্রচলিত ভাষায় বলে মাটাম এটা দিয়ে বিভিন্ন রকমের টিউব নাইনটি ডিগ্রি ব্যান্ড হয়েছে কি না তারপরে হচ্ছে কোনো পায়া বা খুঁটি সোজা আছে কি না বা অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে কি না এটা এটা দিয়ে মূলত মাপা হয় এটা স্কোয়ার দিয়ে এরপরে আসে আমাদের কাছে লেভেলার এই স্পিড লেভেলার বা লেভেলার এটা দিয়ে দেখা হয় যে কোনো সুইচ বোর্ড বা এসি যে আমরা ইনস্টলেশন করব এই বেস প্লেটটা সোজা অবস্থায় আছে কি না এখানে যে যে দেখতে পাচ্ছি আমরা পানির মতো এটা মূলত যদি বাঁকা তেরা বা উঁচা নিচা থাকে তাহলে এই দাগ থেকে বাইরে চলে যাবে তো এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ব্যবহার দেখব মূলত আজকে নাম শিখছি এটার নাম হচ্ছে স্পিড লেভেলার এরপরে আসে আমাদের কাছে এটা থার্মোস্টার্ট এটা টু পিন থার্মোস্টার্ট এই থার্মোস্টার্টটা মূলত নন ফ্রস্টের তবে এছাড়া ফার্স্ট ডিপ ফ্রিজার বা চেস্টেড ফ্রিজার বা বেভার স্কুলার এই এসি ফ্রিজে আমরা মূলত এই থার্মোস্টার্টগুলো ব্যবহার করে থাকি এটা স্টার স্ক্রু ড্রাইভার আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে স্টার স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বিভিন্ন স্ক্রু টাইট এবং লুজ করা হয় এটা হচ্ছে একটা কাটিং প্লেয়ার্স এই কাটিং প্লেয়ার্স দিয়ে বিভিন্ন রকম ক্যাবল তারপর ওয়ায়ার ইত্যাদি কাটা করা কাটাকাটি করা যায় হোস ক্লাম এই হোস ক্লামটা হোস পাইপ ভালো করে টাইট দেওয়ার জন্য আটকে রাখার জন্য হোস ক্লাম ব্যবহার করা হয় এটা একটা ব্রেজিং রড এই এটা একটা ব্রেজিং রড এই ব্রেজিং রড কপার টিউব ব্রেজিং করার কাজে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ স্থায়ীভাবে যখন জোড়া দেয় তখন এই ব্রেজিং রড ব্যবহার করা হয় এটা একটা বলপিন হ্যামার বলপিন হ্যামার মূলত যেসব জায়গায় হচ্ছে হ্যামার দিয়ে কোনো কিছু শক্ত করে আটকানোর প্রয়োজন হতে পারে শিট মেটাল বা নেইল ইত্যাদি বাঁকানোর প্রয়োজন হতে পারে তখন আমরা হ্যামার ব্যবহার করব এটা ডাবল ডোর সুইচ এটাও রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার করা হয় এটা টিউব কাটার এই টিউব কাটারটা দিয়ে টিউব কর্তন করা হয় বিভিন্ন সাইজের টিউব আছে এই টিউব কর্তন করা হয় এরপরে আছে আমাদের ডিফ্রোস থার্মোস্টার্ট এটা হচ্ছে ডিফ্রোস থার্মোস্টার্ট এই ডিফ্রোস থার্মোস্টার্ট নন ফ্রোস ফ্রিজে ব্যবহার করা হয় ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমে গেলে এই ডিফ্রোস থার্মোস্টার্ট এটা বরফ অপসারণ করার ক্ষেত্রে একটা পার্স হিসেবে কাজ করে আরও বিস্তারিত এটা জানতে হলে আমার চ্যানেলে আরও ভিডিও আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন 
এটা একটা রিং রেঞ্জ রিং রেঞ্জ এটা তিরিশ এবং বত্রিশ সাইজের নাট বোল্ট টাইট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে এগুলো বিভিন্ন সাইজের পাওয়া যায় ছোট এবং বড় আছে এটা একটা সেন্টার পাঞ্চ অর্থাৎ কোনো কিছু মার্কিং করার জন্য এই সেন্টার পাঞ্চ দিয়ে ওই জায়গাটা স্থির করে হ্যামার দিয়ে বাড়ি দিলে ওই জায়গায় একটা চিহ্ন পড়ে যাবে এবং এটা দিয়ে এই চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে পিভিসি ইনসুলেশন টেপ এই ইনসুলেশন টেপ দিয়ে বিভিন্ন রকম ক্যাবল বা ওয়ার ইনসুলেশন করা হয় লং নোস প্লেয়ার নোস প্লেয়ার দিয়ে সরু জায়গায় নাট বোল্ট লুজ করার জন্য টাইট দেওয়ার জন্য বা ধরার জন্য এটা মাথাটা যেহেতু সরু আছে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে আমাদের হাতে এটা আছে ফয়েল টেপ এই ফয়েল টেপ এখানে আঠা আছে এই যে অপর পৃষ্ঠে আঠা আছে এটা খুললে আঠা এই টেপ কপার টিউব হচ্ছে বাঁধানোর পরে টিউব ঢেকে রাখার জন্য যাতে আর্দ্রতা না হয় ইত্যাদি আটকিয়ে রাখার জন্য এটা ব্যবহার করা যেতে পারে এরকম করে এটা একটা কন্ডেন্সারের লোহার টিউব ফয়েল টেপটা আমি এখানে রেখে দিলাম আমার হাতে আছে এটা একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কিভাবে কাজ করে এটা বিস্তারিত ভিডিও আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে অথবা চ্যানেলে অন্য অন্য ভিডিও একটু সার্চ করে দেখে নেবেন এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের ডিটেলস আমি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছি এটা একটা কম্পাউন্ড গ্যাস মিটার বা লো প্রেশার গ্যাস মিটার এই গ্যাস মিটারটা দিয়েও ফ্রিজে গ্যাস চার্জ করা হয় এটা হচ্ছে একটা ইনসুলেশন এই ইনসুলেশন কপার টিউবের ভিতরে দেওয়ার পরে টিউব এবং এই ইনসুলেশন সুন্দরভাবে পেঁচিয়ে দেওয়ার জন্য এই র্যাপিং টেপ ব্যবহার করা হয় এটাতে কোনো আঠা থাকে না এরপরে আছে আমাদের জুনিয়র হ্যাক্সো ফ্রেম উইথ ব্লেড এটা হচ্ছে জুনিয়র হ্যাক্সো এখানে ব্লেড আছে এটা হচ্ছে ফ্রেম আমাদের হাতে আসে হচ্ছে এটা একটা রাবার হ্যামার এই হ্যামারটা মূলত যে সব জায়গায় আপনার হচ্ছে লোহার বা এই স্টিলের নাট বোর্ড যেগুলো আছে এগুলোতে আঘাত করলে বা শিটে আঘাত করলে ওগুলোতে যদি আমরা বলপিন হ্যামার দিয়ে আঘাত করি তাহলে দাগ পড়ে যাবে তো এই হ্যামারটা দিয়ে আঘাত করলে ওই জায়গাগুলোতে দাগ পড়বে না এবং ওটা সুন্দর ভালো থাকবে এই জন্য এটা ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে পিটিসি রিলে এই পিটিসি রিলেটা ফ্রিজের কম্প্রেসরে ব্যবহার করা হয় এবং কম্প্রেসর চালু করার ক্ষেত্রে এই রিলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা কারেন্ট কয়েল রিলে কারেন্ট কয়েল রিলেও কম্প্রেসর চালু করার কাজে ব্যবহার করা হয় আমার হাতে আছে হচ্ছে সিলেক্টর সুইচ এই সিলেক্টর সুইচটা এসির এসিতে উইন্ডো এসিতে ব্যবহার করা হয় ফ্যানের লো মিডিয়াম হাই এবং এসি চালু বন্ধ করার জন্য এই সিলেক্টর সুইচ ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে একটা টিউব কাটার এটা মিনি টিউব কাটার এটা ছোট ছোট টিউব কাটার ক্ষেত্রে এই টিউব কাটারটা ব্যবহার করা হয় এটা একটা অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ এই অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ দিয়ে নাট বোল্ট ফ্লারিং নাট এগুলো টাইট এবং লুজ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এটা একটা হ্যান্ড গ্রিপ ভাইস এই ভাইসটা দিয়ে আপনার বিভিন্ন রকমের জব বা যে কাজটা আমরা করছি এই কাজটা ধরে রাখার জন্য আটকে রাখার জন্য এই কাজটা এরকম আটকে রাখার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় এটা এই মুখটা এটা লুজ করলে বড় হবে এবং এটা টাইট করলে ছোট হবে এই জায়গায় জবটা রেখে তারপরে আমরা হাত দিয়ে ধরা লাগবে না এটা দিয়ে আটকানো থাকবে এটা একটা রান ক্যাপাসিটর এটা এসিতে ব্যবহার করা হয় আর এটা একটা কম্বাইন্ড ক্যাপাসিটর এটাও এসিতে ব্যবহার করা হয় এটা স্টার্ট ক্যাপাসিটর এটা এসি এবং ফ্রিজ উভয় কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে এটা একটা রান ক্যাপাসিটর এটা এসির কন্ডেন্সার ফ্যান চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে সোল্ডারিং লিড তাতাল দিয়ে বা সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে বিভিন্ন কিছু ঝালাই বা ব্রেসিং করার জন্য সোল্ডারিং করার জন্য এই সোল্ডারিং লিড ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে ব্রাশ রড এটা একটা ব্রাশ রড এই ব্রাশ রড পিতলের এটা পিতলের কপারের সাথে লোহার যখন আমরা জোড়া দেই তখন এই ব্রাশ রড ব্যবহার করি আমার হাতে আছে হচ্ছে মাইক্রোমিটার এটা মাইক্রোমিটার অতি সূক্ষ্ম মাপ শীটের গেজ বা আরও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাপ পরিমাপ করার জন্য এই মাইক্রোমিটার ব্যবহার করা হয় এটা একটা কম্বিনেশন প্লেয়ার এই কম্বিনেশন প্লেয়ার দিয়ে আপনার কেবল জয়েন্ট করা যেতে পারে তারপরে হোস পাইপ টাইট দেওয়া যায় এছাড়া অন্যান্য কাজে এই কম্বিনেশন প্লেয়ার আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এই নাইফটা বিভিন্ন কিছু কাটার জন্য ব্যবহার করা হতে পারে নাইফ বা এটাকে অ্যান্টি কাটারও বলা হয় এটা হচ্ছে রড হিটার এই রড হিটারও নন ফোর্স ফ্রিজও ব্যবহার করা থাকে 
तो व्यवर्स आज के भिडियो दीर्घ तो करब ना आगामी दिन में नेक्स्ट भिडियोते पर टुल्सगूर जानान चेषा करब तो आज के पर्यटन ही सब भाव